Eine etwas aufwendigere Methode für das Texturieren der Skulptur ist das Texture Paint. Das beinhaltet die fixe Erstellung von UV-Maps. Der Vorteil hier ist, dass die Figur nicht hochauflösend sein muss und dass die Farben nicht fransig aussehen. Wir wählen unsere Figur aus und gehen zum Texture Paint. Wollen wir mit dem Malen beginnen, funktioniert das leider nicht, weil die UV-Map fehlt. Das sieht man aber auch hier unten. Zurück zum Edit Mode und wir sehen eine Menge Menge Vertices. Dort eine Edge Loop auswählen, um einen Seam für das UV Mapping zu erstellen, wird naja knifflig. Nicht unmöglich, aber knifflig. Dort eine Edge Loop auswählen, um einen Seam zu erstellen für das UV Mapping, wird langwierig. Und das wollen wir nicht. Deshalb machen wir uns das Ganze einfach und reduzieren die Anzahl der Vertices. Und das gelingt uns am besten mit dem Decimate Modifier. Achtung, der Decimate Modifier wird auch wichtig sein, wenn wir ans Rigging gehen wollen. Nun, der Decimate Modifier. Mit der Ratio sind wir großzügig und geben 0,1 ein. Beim Face Count sehen wir, wie viel am Ende an Faces übrig bleibt. Haben wir eine passable Anzahl an Faces, applyen wir den Modifier und wir sehen, dass wir jetzt ein übersichtlicheres Mesh haben. Wir wollen es weiter reduzieren und holen wieder den Decimate Modifier. Die Kunst hier ist es, einen Wert zu finden um ein Ergebnis zu bekommen mit so wenig Faces wie möglich, aber trotzdem nicht die Details zu verlieren. Haben wir diesen Wert gefunden, applyen wir den Modifier. Und nun gehen wir zum UV Editing Workspace und erstellen eine UV Map. Doch statt es manuell zu machen, wollen wir das automatisiert haben. Drückt U. Wenn ihr Unwrap wählt, sehen wir links ein Viereck aus Trees. Wir wollen aber die Seams nicht manuell erstellen, sondern verwenden Smart UV Project. Und das ist die Quick und Dirty Variante und gibt uns UV Shells, mit denen wir arbeiten können. Hier sehen wir, dass die UV Shell vom Gesicht durchgeschnitten ist. Aber das macht nichts für dieses Projekt. Wir wählen ein Vertex des Gesichts aus und klicken L, um die ganze Shell auszuwählen. Aktivieren wir UV Sync Selection, können wir diesen einen Bereich rechts sehen. Achtet darauf, dass die Shells nicht zu nah beieinander liegen oder zu nah am Rand sind. Dies könnte sonst Probleme beim Texture Painting machen. Wählt alles mit A aus und skaliert es ein bisschen kleiner. Damit sind wir momentan fertig und gehen zur Texture Paint Umgebung. Jetzt sehen wir unsere Figur in Magenta und das heißt, es fehlt eine Textur. Diese Textur erstellen wir, indem wir links auf den New Knopf klicken. Wir geben Name und Auflösung ein und klicken auf OK. Trotzdem fehlt immer noch die Textur. Der Grund, der Textur muss dem Shader zugewiesen werden, also auf zur Shading Umgebung. Wir erstellen einen Image Texture Node und verbinden es mit Base Color. Wir klicken auf das Image Browse Icon und wählen unsere neu erstellte Textur aus. Unsere Figur ist jetzt pechschwarz wie unsere Textur. Jetzt können wir wie beim Vertex Paint Kapitel anfangen zu malen. Auf der linken Seite sehen wir, wie die Textur an den jeweiligen Bereichen bemalt wird.
Wie ihr seht, können wir mit dem Texture Paint viel definierter arbeiten. Manchmal haben wir ein paar dunkle Stellen, die wir nicht bemalen können. Das liegt an dem automatisierten Remapping, denn das hat nicht alle Faces richtig geunwrapped. Wir können das aber fix lösen, indem wir dieses Face auswählen und für sich alleine unwrappen. Die Shell des Faces, die wir durch das Unwrapping bekommen, ist jetzt zu groß. Das wählen wir mit L aus und skalieren es kleiner und bewegen es an eine Stelle, wo es mit den anderen nicht überlappt. Zurück im Texture Paint können wir es nun übermalen. Jetzt noch einige Korrekturen und damit wären wir auch mit der Skulptur an sich fertig.